म्हणले की काहीही करायचं नाही तुम्ही माणूस मागण्याची गरज नाही स्वातंत्र्यासाठी आणि पॅरिस्टर होण्याची सुद्धा गरज नाही काय करा तुमच्या गावाच्या चौकात जा आणि तिथे जोराने म्हणा भारत माताची इच्छा ब्रिटिश पोलीस येते तुम्हाला पकडते माती घेऊन जाते तुम्हाला घेऊन गेले की दुसऱ्याने जायचं आणि त्याने म्हणायचं भारत माताची इच्छा मग ते दुसऱ्याला घेऊन जातील तोपर्यंत पहिला बरा झालेला असेल तो बरा झाला का त्याने परत यायचं आणि दुसऱ्याला बरोबर घेऊन जायचं पुन्हा काय म्हणायचं भारत माता की जय असं अख्खं गाव भारत माता की जय म्हणायचं आणि देशभक्ती देशभक्ती ही जी कवाल राखीव जाण्याच्या साठी जाण्याचा पण अधिकार गांधीच्या गळ्यामध्ये मी जाण होतो पाहिलं होतं त्याचे मी सगळे काय करतो पुढे त्याची जात जी होती मूळ ती वैशाली सुद्धा खालची जात होती आणि गायकर ब्रह्मदाने घेण्याची जात जी जात होती ती याच्यावरती जात होती आणि दोघांच्या गावात जे अंतर होत छत्तीस किलोमीटर मोहम्मद अली जिना काही मुसलमान नव्हते ते हिंदू होते तर त्याच्या आजोबाने काहीतरी वेगळा व्यवसाय सुरू केला म्हणून जाते की महाकर तेही वैश्य होते आणि ते तिकडे गेल्यानंतर आता माणसाने पुढे ना कुठेतरी आदर पाहिजे म्हणून ते एका माणसात शिरले तो काही इस्लाम तर खरा म्हणतो नव्हता तेव्हा गांधी आहे जेना हे एका जगावचे म्हटलं तरी आणि एकाच जाती पण याची जात वरची जेनाची गांधीची खायची त्यांना गांधीचा अधिकार गांधीने पहिल्यांदा ही मक्त झाली काय दुसरी गोष्ट काय आहे हे आता तुमच्या रामदासांच बरं मार्केट आहे महाराष्ट्राच्या इतिहास तुम्हाला माहिती आहे मराठी साहित्याचे प्राध्यापक असतील त्यांना माहिती की एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून तो विसाव्या शतकाच्या एकोणीसशे पंचवीस सालापर्यंत जेवढे म्हणून मराठी ग्रंथ आलेले असतील पाहणार त्याच्या सर्वात जास्त ग्रंथ रामदास होते सर्वात समर्थन 
ते सामर्थ्य नावाचं नावाचा एक ग्रंथ लिहिला होता समर्थ आणि ते सामर्थ आणि जाहिरात कसं म्हणतो की हा ग्रंथ आम्ही आतले यांच्याकडून मुद्दा ठेवून घेतलेला आहे आणि त्या ब्राह्मणांनी स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व कसे करावे आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातली राजकीय सत्ता कशी हस्तगत करावी याचा मार्ग सांगितलेला आहे म्हणून हे पुस्तक सर्वांनी अभ्यासावे आणि ब्राह्मणांच्या हाती सत्ता जाईल असे बघावे अशी उघड उघड द्यावे समर्थांचे सामर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उदय महाराष्ट्रात झाला याच कारण पेशवे आणि त्याला राज्य सत्तेची चटक पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशात गेलो आणि ब्राह्मणांचे वृद्ध बोलायला लागलो तिकडे लोक तिथे कोणी पाणखी आहे पाणी भरत करणारे ब्राह्मण तो कोणी सरकट आहे त्याला पेशवाई सत्तरीत काय माहिती वाचण्याचा तर प्रश्न नाही स्त्रियांच्या बद्दल तर काय काय लोक स्त्रियांच्या बद्दल म्हणून ठेवलेले आहे की पुरुष कसा आहे लंगडा आंधळा पांगला का मोरा स्त्रीने एकदा तो बघितला की तिने त्याला पटकावलं आणि ही स्त्रीची जन्म ज्या करून ती स्त्रीची एखादी स्त्री फक्त अशी आहे असं नाही प्रत्येक स्त्रीची ही जन्मजात प्रवृत्ती आहे अशी मनुस्तुती तुम्ही राज्यघटना अरे बाबासाहेब आंबेडकर हा या देशातल्या स्त्रियांना एकमेव भाऊ असा लावला की ज्याने न मागता येईल त्यांच्या पदरात मतदान करण्याच काळ टाकलं आणि मतदानाचा हक्क दिला असा भाऊ इतिहासात स्त्रियांचा आणि म्हणून सुरुवाती काय म्हणून आंबेडकर म्हणाले हे तुमचे सर्वज्ञ पंडित जे होते भारताचे राष्ट्रपती डॉक्टर राधाकृष्णन हे बनारस हिंदू विद्यापीठाचे जेव्हा वाईट जास्त होते तेव्हा त्यांच्या समोर तिथल्या विद्यार्थ्यांनी राज्यघटनेबद्दल तक्रार केली होती बाबासाहेब गेले तिथे आणि त्याने सांगितलं की इथून पुढे तुम्हाला एका कारखेत मनुस्मृती आणि दुसऱ्या कारखेत भारतीय राज्यघटना घेऊन जाता येणार नाही याच्यापैकी एक कायतरी फेकून दिला पाहिजे एक राज्यघटना फेकून दिली पाहिजे मनुस्मृती काय किंवा एक तर मनुस्मृती फेकून दिली पाहिजे राज्यघटना या देशाने आता बहुसंख्य म्हणजे पंचवीस वर्षापूर्वी म्हणत होतो की आपल्याला अजून निर्णय घ्यायचा आहे काय फेकायचं त्याचा पण पंचवीस वर्षानंतर आता मी असं म्हणतोय की आता आपण निर्णय तोच राहिलेला आहे की आता आपल्या खात्यात फक्त राज्य घटना असेल आणि म्हणून एकोणीसशे चोवीस साली किंवा त्याच्या अगोदर या देशातील मनुस्मृतींची सत्ता संपुष्टात येईल याच्याबद्दल माझ्या मनात व्यक्तींची काही संदेह
कारण देशातला ओबीस देशातला प्रामाणिक आता जागृत झाले आणि ज्यावेळी माणूस जागृत होतो ना त्यावेळी तो विवेकाने काम करतो जोपर्यंत तो जागृत होत नाही तोपर्यंत तो श्रद्धे पोटी काम करत असतो आता श्रद्धा उपयोगाची नाही आता विवेक उपयोगाचा आणि म्हणून या सगळ्या बदलत्या परिस्थितीकडे आपण विवेकाने पहा आणि आपल्या मुलांना सुद्धा विवेकाने बघण्याची त्यांना अंधश्रद्ध बनवू नका राष्ट्र नावाची कोणतीही गोष्ट नसते आणि माणसापेक्षा ह्या जगात काहीही श्रेष्ठ नाही माणूस धर्म माणसासाठी असतो माणूस धर्मासाठी देव माणसासाठी असतो माणूस देवासाठी आणि राष्ट्र सुद्धा माणसासाठी असतो माणूस राष्ट्रासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कायम या सगळ्याच्या पुढे माणसाचा बळी दिलेला आहे आणि आपल्या जातीची मान उंचावलेली म्हणून हे दिसत इतकं सोपं रुग्ण नाही हे अंतर्यान दिसलेले रुग्ण नाही याच्यापासून हा देश वाचला नाही तर तुम्हाला कुणालाही वाचला सतत विवेकाचा आणि महात्मा पुढे म्हणाले जस हे राष्ट्र करा एकमय रोग म्हणजे जाती पाती दुबार गेले राष्ट्र सर्वांनी एक होऊया एक राष्ट्र होऊया पण त्याच्यात माणूस सर्वश्रेष्ठ असेल आणि त्याच्यासाठी जे करायचं ते सर्व त्याच्या आजूबाजूच्या सर्व सामाजिक आणि राजकीय संस्थांनी केलं पाहिजे अशी आपण अपेक्षा आणि असं महात्मा ज्योतिराव फुले राजर्षी शाहू आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत अवतरे या आशेवर आम्ही करतो हो हो